வணக்கம் வந்தனம் நமஸ்காரம் இணையல் டைரி பார்த்து ரசிங்க சுவைத்து மகிழ்ங்க நான் இப்போ உங்களுக்கு வந்து பலாப்பழம் குழக்கட்டை செய்ய போகிறேன் பலாப்பழம் சுமத்தி கொடுச்சோம் போன வீடியோவில் இந்த வீடியோவில் நான் பலாப்பழம் குழக்கட்டை செய்ய போகிறேன் பலாப்பழம் குழக்கட்டை செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஒரு டம்ளர் பச்சரிசி மாவு ஒரு ஆறு ஏழு பலாப்பழ சொலையை வந்து விதை எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி பொடுசாக வெட்டி வச்சுக்கணும் அரை மூடி தேங்காய் துருவல் தேவையான அளவு டேஸ்ட்டுக்கு வெல்லம் வதக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் நெய் கொஞ்சம் சால்ட்டு கொஞ்சம் ஏலக்காய் பொடி நம்ம வந்து கொலக்கட்டையை வந்து வாழை இலையில் வச்சு தான் செய்ய போகிறோம் அதனால் நான் வாழை இலையை சின்ன சின்னதாக இந்த மாதிரி வெட்டி வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம வந்து இந்த பலாப்பழத்தை மிக்சியில் கூழ் போல் அரைச்சிக்கணும் இப்போ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பச்சரிசி மாவையும் பலாப்பழம் கூழையும் போட்டு தான் பெசஞ்சு மா மேல் மாவு ரெடி பண்ண போகிறோம் இது வந்து பூரணும் தேங்காவும் வெள்ளமும் பூரணும் இப்போ பாருங்கள் கூழ் போல் பலாப்பழ சுலையை நம்ம அரைச்சிட்டோம் கொஞ்சம் சால்ட் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சமாக லைட்டாக தண்ணி தெளித்து மா பெசஞ்சுக்கலாம் பலாப்பழோட கலர் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது நீங்கள் நிறைய கொலக்கட்டைலாம் செஞ்சுருப்பீங்க பொருணை வச்சு பொடி கொலக்கட்டை இந்த மாதிரிலாம் செஞ்சுருப்பீங்க இது மாதிரியும் கொஞ்சம் செஞ்சு பாருங்கள் அவ்வளோதான்ப்பா மாவு ரெடி ஆகிட்டு இப்போ நம்ம பொருணத்துக்கு ரெடி பண்ணிவிடுவோம் போட முடியாமல் ஏந்து வந்து நம்மளை சோதிக்கிறாங்களான் நினச்சிடாதீங்க நல்ல உங்களுக்கு உணவு பழக்கத்தை கொடுக்கணுன்னு கொசந்தான் நான் வந்து செஞ்சு கொடுக்குறேன் கேஸ் பற்ற வச்சு ஒரு சின்ன கடாயோ இல்லை உங்களுக்கு எது வசதியோ அந்த பாத்திரத்தை வச்சு கொஞ்சம் நெய் விட்டுருக்கேன் அது உருகிடுச்சு பண்ணமாக தேங்காவை போடலாம் ஓடெல்லாம் இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க பாருங்கள் தேங்காய் விட மனம் நல்லா இருக்குது தேங்காய் கொஞ்சம் செவக்கட்டும் ஏன்னா நம்ம ஆவில் தான் செஞ்சு எடுக்க போகிறோம் கொலக்கட்டையே பாருங்கள் இப்போ நம்ம வெள்ளத்தை போடலாம் ஸ்வீட் வந்து உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க டீ கொஞ்சம் கம்மியாக வச்சுக்கோங்க இந்த வெள்ளம் அப்படியே உருகிடும் எங்கள் வீட்டுங்களெல்லாம் பலாப்பழ மரம் இருக்குது அதனால் நிறைய பாட்டி அம்மா அண்ணி எல்லோரும் நிறைய செய்வாங்க இதை அவங்கக்கிட்ட இருந்து நான் படித்து உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுறேன் நமக்கு இப்போது கிடைக்காத பொருளே கிடையாதுங்க எல்லா சீசனில் எல்லா பொருளும் கிடைக்குது நீங்களும் கொஞ்சம் செஞ்சு வீட்டில் இருக்கவங்கலாம் கொடுங்க நிறைய நம்ம இப்போல்லாம் வெளியே தான் வாங்கி சாப்பிட்றோம் கொஞ்சம் என்ன தான் நம்ம வெளியே வாங்கி சாப்பிட்டாலும் வீட்டில் செஞ்சு கொடுக்குற சந்தோஷம் கிடைக்காது பாருங்கள் அப்படியே அந்த வெள்ளம் போட்டோடனே தேங்காவோடு சேர்த்து உருகிடுத்து அப்படியே உருண்டி சாப்பிட்டோம்னா தேங்காய் உருண்டை கமரக்கட்டைன்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு கமரக்கட்டை செய்யணுன்னா என்னை என் நெய்க்கு பதில் நல்லெண்ணெய் விட்டோம்னா கமரக்கட்டு ஒரு இதுலேயே உங்களுக்கு ரெண்டு டிப்ஸ் கொடுக்குறேன் இப்போ கொஞ்சம் நம்ம ஏலக்காவையும் சேர்த்துக்கலாம் ஏலக்காவை தூள் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த தோல் வேண்டாம் நல்லா கொஞ்சம் ட்ரை ஆகட்டும் நம்ம இதை ஆறுனதுக்கப்புறம் தான் பண்ணணும் கொலக்கட்டிய அதனால் ஒரு தட்டில் சின்ன தட்டில் எதுலேயே ஒன்று ஆற வச்சுக்கலாம் ஒரு சைஸு சின்ன தட்டு வச்சு வாழை இலையை மேலே அது மேலே வச்சு கொலக்கட்டையும் தட்டி மடைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக சைஸ் கேற்ற மாதிரி தட்டு எடுத்துக்கோங்க சின்ன சின்ன தான் எடுத்தால் பார்க்க ஒன்று ரெண்டு சாப்பிட நல்லாயிருக்கும் பெருசாக சாப்பிட்டு யாரையும் கஷ்டப்படுத்த வேணாம் பிடிச்சிருந்தால் இன்னொன்று கூட எடுத்து சாப்பிட்டு அதனால் சின்ன சின்னதாக வச்சுக்கலாம் நம்ம தட்டை அவ்வளோதான்ப்பா ரெடி ஆகிடுத்து இப்போ நம்ம அதுக்குள்ளே இட்லி சட்டிக்குள்ளே தண்ணி ஊற்றி சூடு பண்ணுவோம் இந்த கொலக்கட்டை ரெடி ஆகிறத கட்டியும் நம்ம நான் இதை ஆற வைக்கிறேன் சின்ன குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் இது ரொம்ப உதவியாக இருக்குங்க இந்த வெள்ளம் தேங்காய் இப்போ பாருங்கள் ஆற வச்சுருக்கேன் நான் எடுத்து கொஞ்சம் அப்படியே ஆறிடும் இப்போது 
சின்ன குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது இது சாப்பிட கொடுத்தோம்னா எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ஓடுற ஓட்டத்துக்கு பிள்ளைங்க படிக்கிற படிப்புக்கு டென்ஷனுக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து இரும்பு சத்து ரொம்ப ஜாஸ்தி தேவை அதனால் வெள்ளத்தில் எப்போவுமே இரும்பு ஜாஸ்தி அதிகம் இருக்கும் தேங்காயில் உடம்புக்கு கொடுக்குற மினு மினுப்பு இருக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்துலலாம் எப்போ பார்த்தாலும் தேங்காய் ஒரு துண்டு கொடுப்பாங்க வீட்டில் வெள்ளத்தை வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு நாங்களாம் அப்படி தாங்க ஸ்கூல் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கேரட்டு ஒரு வெங்காய பீஸு ஒரு தேங்காய் சில்லு ஒரு சின்ன கோலி கொண்டு செய்ய அளவுக்கு வெள்ளம் இதை ஒரு தட்டில் வச்சுட்டு காலைல பல்லு தேய்ச்சிட்டு வந்தோடனே முதல் சாப்பிட கொடுத்துருவாங்க அதுக்கப்புறம் தான் சத்து கஞ்சி எல்லாமே கொடுப்பாங்க அந்த சாப்பாடு தாங்க இன்றைக்கி கொஞ்சம் உடம்பு இல்லைன்னா கூட எந்திரிச்சு வராந்து நிற்கிற அளவுக்கு தெம்பு இருக்குது நீங்களும் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கும் உங்கள் வீட்டில் காலேஜ் படிக்கிற பிள்ளைங்களுக்கும் வேலைக்கு போகிற குழந்தைங்களுக்கும் வீட்டில் இருக்கிற பெரியவங்க ஹஸ்பண்ட் எல்லாேருக்கும் செஞ்சு கொடுங்க ஹஸ்பண்ட் கூட ஒய்ஃபுக்கு செஞ்சு தரலாம் தப்பு இல்லை இதில் வந்து என்ன இருக்குது ஆணம் பொண்ணும் சேர்ந்து சரி சமமாக வேலை பார்த்தா தான் நம்ம இருக்கிற இந்த ஜென்ரேஷனுக்கு ஓட முடியும் ஓடியார முடியும் என்னடா நம்மளையும் ஜென்ஸையே வேலை வாங்குறலாம் தப்பாக நினைக்காதீங்க இப்போல்லாம் காலம் ரொம்ப மாறி போச்சு இந்த ஜென்ரேஷன்லாம் வந்து பிள்ளைங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒய்ஃபு கூட சரி சமமாக இருந்து நல்லா பாதி பாதி செய்கிறாங்க எங்கள் காலத்துலலாம் கொஞ்சம் கஷ்டம் தாங்க பாட்டுட்டு நாங்கள் வந்திருக்கோம் என்ன சொல்லுவோம் ஆண் பையனும் ஐயோ அவ்வளோ செய்யக்கூடாது வெளியே அவ்வளோ சொல்லுவாங்க ஆனால் இப்போ எனக்கு கொஞ்சம் பொறாமையே இருக்குது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஜென்ரேஷன் வந்து ரொம்ப நல்ல பக்குவப்பட்டிருக்கீங்க நாங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் உங்களை பார்த்து பார்த்து நிறைய விஷயங்கள் பக்குவப்பட்டுட்டு இருக்கோம் நீங்களும் வந்து சில விஷயம்லாம் பெ பெரியவங்கிட்ட இருந்து கற்றுக்கணும் ஏன்னா சில நேரத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து மற்றவங்க முன்னாடி ஒரு பெரியவங்க உட்காண்டிருக்காங்க அப்படின்னும் போது சின்ன பிள்ளைங்களாம் என்ன செய்கிறாங்க ரொம்ப அந்த கால் மேலே கால் போட்டு உட்காந்து பேசுகிறது ஒரு பெரிய கௌரவம் நினச்சிட்டு இருக்காங்க அது ரொம்ப தப்பு என்கிட்ட நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க உங்கள் பிள்ளைங்களெல்லாம் வந்துட்டு நீங்கள் இன்னும் அப்படியே வச்சு எங்கள் பசங்களும் ஒரு பெரிய உதவி உத்தியோகத்தில் தான் இருக்காங்க இன்றைக்கோ வந்து பழைய பழக்க வழக்கம் சின்ன சின்ன காலத்தில் எங்கள் காலத்தில் இருந்த மனுஷால் யாரையும் மறக்காமல் இன்னும் பாசத்தோடு தான் எல்லாருக்கிட்டையும் பழகிட்டு இருக்காங்க நான் ஒரு ரெண்டு மூணு வீட்டுக்கு போயிருக்கேன் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் காலம் வந்து நிறைய வீட்டுக்கு போயிருக்கேன் என்னடா பேசி வீடியோவை கேவலை பார்த்துறேன்னு நினச்சிடாதீங்க இது என்னோடய ஆதங்கம் உங்கள் எல்லோரும் பெரியவங்களுக்கும் இது நெஞ்சுக்குள்ளே இருக்குது பட் ஆனால் சொல்கிறதுக்கு கொஞ்சம் பயப்படுறாங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை நான் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டுக்கு மனுஷால் போனால் இப்போ தான் என் பையன் வேலைன்னு வந்து பார்த்துருக்கான் இப்போ தான் என் பையன் பிஸியாக இருக்கான் எழுந்து வரமாட்டான் என் பொண்ணுக்கு வந்து இப்போ தான் அவள் வந்து பெரிய உத்தியோகத்துலேருந்து வந்து தூங்கிட்டு இருக்கான் எவ்வளோ பெரிய உத்தியோகம் வந்தாலும் அது வெளியே தான் வீட்டுக்குள்ளே வந்தவுடனே உறவுகளோடும் ஃப்ரெண்ட்ஸோடும் நம்ம சந்தோஷமாக இருக்கணும் ஏன்னா உங்களெல்லாம் பார்க்க தானே நாங்கள் எல்லோரும் வரும் வீட்டுக்கு அப்போ வர வச்சு நீங்கள் என்ன செய்யணும் தயவு செஞ்சு வந்து ஆ ஹாய் ஹேண்டி ஹாய் ஹேங்கல் ஹலோ எப்படி கேங்க தக்காலம் முடிஞ்சிச்சு இதை நாங்கள் இதை தான் நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம் இப்போ பார்த்தாலும் ஏதாவது ஒரு குறை அது வேணாமே நம்ம அடுத்த நிமிஷம் இருக்கோமா இல்லையான்னு தெரியாத ஒரு உலகத்தில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் ஒவ்வொரு ஒரு நிமிஷமும் நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் எப்பத்தையும் ஒரு குறையை கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டே வாழ்க்கையை வாழக்கூடாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் இதை வந்து நான் வந்து உங்ககிட்ட ஒரு வேண்டுகோள் மாதிரி வைக்கிறேன் உங்கள் பிள்ளைங்களெல்லாம் வீட்டுக்கு யாருனா விருந்தாளி வந்து பார்க்க வந்த உங்களுக்கு பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ தயவு செஞ்சு வரும்போது கொஞ்சம் அளவு சொல்கிறதுக்கு பழகி வைங்க நான் அதை வந்து தாழ்மையாக கேட்டுக்கிறேன் இப்போ நம்ம வந்து கொலக்கட்டை செய்யத்துக்கு போயிடுவோம் நான் வேறு ஏதோ விஷயத்து போயிட்டுருக்கேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்லி பானையில் ஒரு டம்ளரு தண்ணி ஊற்றி சூடு பண்ணலாம் பாருங்கள் தண்ணி நான் ஊற்றி ஏன்னா அந்த நம்ம ரெடி பண்ணுற நேரம் இது சூடாயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கல சீக்கிரம் செஞ்சு கொடுத்தலாம் சாப்பிட்டுட்டு ஓடிடுவாங்க இல்லை போய் ரெஸ்ட் எடுப்பாங்க அதுதான் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் தண்ணி சூடாகிடுத்து நம்ம அடித்தட்டு போட வேணாம் நடுத்தட்டு வச்சுக்கலாம் ஏன்னா கொஞ்சம் வேக்காடுக்கு நல்லா ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம் தயவு செஞ்சு யாரும் பேச்ச குறையும் சொல்லிடாதீங்க ஏன்னா நான் இப்போ தான் உங்களை பார்க்குறதுக்கு ஒரு மூணு மாதம் மேலே ஆகிடுத்து பேச வேண்டியது நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது நம்மளுக்கு கையில் ஹாஸ்பிட்டலில் ரொம்ப எனக்கு நிறைய விஷயம் நடந்துச்சு அதை உங்ககிட்ட நான் பகிர்ந்துக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் இப்போ நம்ம வந்து எண்ணெய் தடவிக்கலாம் கொஞ்சம் நெய்யும் எண்ணெயும் மிக்ஸ் பண்ணி நான் வச்சுருக்கேன் அதை எடுத்து தடவிக்கலாம் நம்ம பாருங்கள் ஆறி போயிடுச்சு நல்லா இது கையில் எடுத்து வச்சாலும் ஒன்றா பாதிப்போம் நெய் தடவிக்கலாம் மா ஒட்டாமல் இருக்கிறத
அந்த ஜூஸ் எப்படி இப்படி இந்த கொலைக்கட்டலை வீக்காடு போடும்போது அது இறங்கிடும் சரிங்களா அவ்வளோதான் இது ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை நமக்கு இது வந்து சின்ன பாப்பாக்காக கொஞ்சம் பாருங்க அப்படியே ஒட்டிக்கிச்சு எப்பவுமே சமையலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரசித்து ருசித்து செய்யணும் எனக்கெல்லாம் கோவம் வந்து நான் நிறைய சமையல் தாங்க செய்வேன் பேசவே மாட்டேன் நானே இருப்பேன் நின்றுட்டு நான் பாட்டு நிறைய சமைச்சிடுவேன் வீட்டில் அதுவே எல்லோரும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் என் வீட்டில் சொல்லுவாங்க அம்மா ரொம்ப கோவமாக இருந்தாங்களோ அதான் இத்தனை ஐட்டம் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் சமைக்க மாட்டேன் நான் எந்த காலத்துலேயுமே அழுதுதே இல்லைங்க எனக்கு சமையல் ரொம்ப பிடிக்கும் வெளியே வாங்கி சாப்பிட்டாலும் பிடிக்கும் மாதம் ஒரு வாட்டி வெளியே போட்டு போகணும்னு சொல்லுவேன் நான் அப்போ அன்றைக்கி நான் கூட்டு போக சொல்கிற அன்றைக்கி தான் சொல்லுவாங்க அம்மா நீ வீட்டில் ரசம் சாதம் செஞ்சு சாப்பிட்லாமே ஒரு தொகையில் அரிசனே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எனக்கு எப்படி இருக்கும்னு நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்களேன் ஆ இப்போல்லாம் பசங்க நல்லா ஜாலியாக வெளியே போய் சாப்பிட்றாங்க எங்களுக்கும் வெளியே போய் சாப்பிடணும் ஆசை இருக்கும்ல ஆனால் அப்போ என்ன செய்வாங்க இப்படி தான் சொல்லுவாங்க ஆனால் நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் அது வேறு விஷயம் நான் சொல்லுவேன் ரசம் சாத்தன் நீ வீட்டில் வந்து சாப்பிடு எனக்கு வாங்கி கொடுத்துட்டு வேடிக்கை பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேயும் போய் சாப்பிட்டுட்டு என்ன மாதிரி செய்கிறாங்க எப்படி செய்கிறாங்கன்னு போயிட்டு கிச்சனில் கேட்டுக்கிட்டு அவங்க தேங்க்ஸ் பண்ணிட்டு தாங்க வருவேன் நான் ஏன்னா நம்ம கொஞ்சம் வாய் ஜாஸ்தி இல்லை அதே நேரத்தில் மற்றவங்க செய்யும்போது என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க லேடிஸ் எல்லாம் ரொம்ப சமைக்க கஷ்டப்படுற காலத்தில் ஹோட்டல்லாம் முக்கவாசி பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ஸ் தான் சமைக்கிறாங்க இப்போ வேறு நிறைய ஹோட்டல்லாம் கூட வெளியே வந்துட்டாங்க லேடிஸு இருந்தாலும் மண்ணிலேருந்து இன்னி வரைக்கும் நலபாகம் ஆண் மகனே தான் செய்கிறது அவ்வளோதாங்க இப்போ நம்ம வந்து இதே இதில் வச்சு காரக்கோள் கட்டியும் செய்யலாம் இப்போ நம்ம இது உள்ளே இது வச்சு இல்லைங்களா அதுக்கு பதில் காரக்கோள் கட்டியும் செய்யலாம் நல்லாயிருக்கும் அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் அவ்வளோதான்ப்பா இப்போ பாருங்கள் இட்லி சட்டியில் தண்ணி சூடாகிடுது நல்லா நல்லாவே சூடாகிடுது வச்சோம்னா ஒரு பத்தே நிமிஷம் தான் டப் பண்ணி எடுத்துடலாம் நான் வாழையலையில் மீன் வறுவல் செஞ்சுருக்கேன் நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க இப்போ அதே வாழையலையில் கொலைக்கட்டையும் செய்கிறேன் சாப்பிட்டு ருசி எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் இப்போ கரெக்டாக ஒரு பத்து நிமிஷம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம பலப்பழம் கொலக்கட்டை ஆவியில் வேக வச்சுருக்கோம் திறந்து பார்ப்போம் பத்து நிமிஷம் ஆகிடுச்சு சும்மா அப்படியே வேலை இன்ஜின் மாதிரி ஒரு மாதிரி ஓடுக்கு போகணும் திறந்தோன்னே கேஸை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம அப்படியே திறந்தோடனே ஒட்டாமல் இருக்க பாருங்கள் சூடாக இருக்கு இல்லையா அதனால் நினைக்கேன் அவ்வளோதாங்க அப்படியே அந்த இலை இந்த பக்கமும் நல்லா இருந்திருக்கு நம்ம கொஞ்சமாக தான் வச்சு போர்னை வச்சு செஞ்சுருக்கோம் அதனால் வெளியெல்லாம் வராமல் பார்க்கவே எல்லோ கலரில் எப்படி இருக்க பாருங்க தெரியுதுங்களா அழகாக இருக்குது சூடாக சூடாக இருக்குது பாருங்க இப்போ நான் ஒன்றை வெட்டி வச்சுருக்கவங்களுக்காக பாருங்கள் இதுதான் கலர் நம்ம வந்து பூரணம் வச்சோம் இல்லைங்களா வெள்ளையும் தேங்காய் தூள் போட்டு ஏலை பொடி போட்டு பூரணம் செஞ்சு இல்லைங்களா அந்த பூரணத்தோடு வச்சுருக்கேன் அம்மா கட்டம் செஞ்சு வச்சுருக்கேன் அவங்களுக்காக இப்போ நமக்கு பலாப்பழம் கொலக்கட்டை ரெடி ஆயிடுச்சு அது கூடவே நம்ம ஒரு சின்னதாக கம்மர்கட்டும் செஞ்சுருக்கோம் எச்சை ஊறும் நல்லா இதை வாயில் போட்டு வச்சுருந்தோம்னா நல்லா எச்சை ஊறும் இந்த வெயில் காலத்துக்கு ரொம்ப நல்லது காலையில் ஒன்று போட்டுக்கலாம் வேலைக்கு போகும்போது போட்டுக்கலாம் இல்லை பஸ்ஸில் வரும்போது போட்டுக்கினாலும் உங்களுக்கு போன எனர்ஜி நல்லாவே கிடைக்கும் வெள்ளத்தில் தேங்காவும் உடலுக்கு ரொம்ப நல்லது இது மாதிரி செஞ்சு நீங்கள் சாப்பிடுங்க உங்களுக்கு இந்த உணவு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் இணையர் டிவிக்கு மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பெல்லில் அழுத்துங்க சரிங்களா உங்கள் கமெண்ட்களை தயவு செஞ்சு போடுங்க உங்களை நான் அடுத்த ஒரு வீடியோவோடு வந்து சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்